Halo Bray, Agung di sini. Dan beberapa hari yang lalu, dunia gadget dan teknologi mendapatkan kabar yang bagus ya. Yaitu jaringan 5G yang katanya 10 sampai 20 kali lipat lebih kencang dari 4G sudah resmi diluncurkan di Indonesia. Pada perilisan awal ini dilakukan oleh salah satu operator yaitu Telkomsel. Telkomsel resmi meluncurkan jaringan 5G di 9 titik aja di Indonesia sebagai tahap awal. Nah, untuk menyambut teknologi ini ke depannya, tentunya kita harus punya perangkat yang support 5G juga dong. Jadi Comtech ID sudah nyiapin pilihan HP 5G termurah untuk tahun 2021 ini. Oh ya, semurah-murahnya 5G saat ini masih di kisaran 3 jutaan ya. Yang berharap 5G di harga 1 jutaan itu kemungkinan besar nggak ada. Karena teknologi 4G menurut saya sudah kenceng. Jadi kemungkinan ada pembagian dua tipe jaringan yaitu 4G dan 5G. Ini spekulasi saya sendiri ya. Dan ingin tahu HP-nya apa aja, tonton video ini sampai selesai. Oke, di harga 3,7 jutaan dengan RAM 6GB dan internal 128GB, Oppo A74 5G menjadi salah satu seri yang cukup menarik untuk dilirik dengan jaringan 5G termurah. Apalagi di harganya, Oppo A74 5G mampu menawarkan layar yang lega seluas 6,5 inch dengan refresh rate 90Hz. Ditambah selain dibekali dengan RAM dan internal besar, Oppo A74 5G juga memiliki kinerja performa yang cukup dengan chipset Snapdragon 480. Gak hanya itu aja, Oppo A74 5G juga dihadirkan dengan sumber daya baterai melimpah berkapasitas sebesar 5000 mAh dan didukung teknologi fast charging 18 watt. Kemudian di sektor fotografinya, Oppo A74 5G mengusung 4 kamera dengan lensa utama 48 megapiksel dan didukung lensa kamera selfie sebesar 16 megapiksel. Yang kedua ada Samsung Galaxy A32 5G Samsung membekali ponsel ini dengan performa prosesor Mediatek dimensi T720 yang dipadukan dengan RAM 8GB dengan memori internal 128GB HP ini didukung dengan fitur game booster yang akan memaksimalkan pengalaman bermain game menjadi lebih lancar Selain itu kalian dapat menambah memori eksternal hingga 1TB Samsung A32 5G dibekali 4 kamera belakang dengan konfigurasi 48MP lensa utama, lalu 8MP ultrawide, kemudian 5MP makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya yakni 13MP. Sayangnya, demi menambahkan teknologi 5G banyak banget yang di downgrade dari versi 4G-nya. 3 jutaan aja udah banyak yang dipangkas buat nambahin 5G, dan lu ngarep 5G di 1 jutaan. Untuk harga Samsung Galaxy A32 5G RAM 8GB dengan storage 128GB di bundle sekitar 3,6 jutaan aja bray. Pilihan selanjutnya datang dari brand Oppo di harga 5 jutaan dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Selain sudah mengusung jaringan 5G, Oppo Reno 5 5G hadir membawa kinerja dapur pacu powerful berkat tertanamnya chipset Snapdragon 765G. Selain itu, Oppo Reno 5 5G juga dibekali teknologi fast charging super ngebut sebesar 65W dengan baterai berkapasitas sebesar 4300 mAh. Kemudian Oppo Reno 5 5G juga memiliki fitur videografi yang mengagumkan yaitu dual view video yang dapat merekam video dari kamera depan dan belakang secara bersamaan dan membawa lensa utama sebesar 64MP dan 32MP kamera selfie. Gak hanya itu aja, selain memiliki desain body ramping, Oppo Reno 5 5G ini juga mampu menawarkan tampilan layar berkualitas berpanel OLED dan refresh rate 90Hz dengan layar seluas 6,4 inch. HP 5G selanjutnya yaitu Vivo 21 5G yang dirilis bulan April kemarin. Vivo kayak nggak mau kalah ya dari brand lain di pasar menengah. Dengan mendatangkan produk barunya di Indonesia yang sudah support jaringan 5G, tepat kurang lebih satu bulan setelah perilisan salah satu operator di Indonesia meresmikan peluncuran jaringan 5G. Vivo V20 5G merupakan salah satu HP yang sudah dijamin support 5G di Indonesia. Dengan layar 6,4 in yang sudah punya refresh rate 90 Hz, jelas bikin layar Vivo V20 5G ini lebih smooth. RAM 8GB, internal 128 atau 256GB, 
dan dengan membawa performa chipset baru dari MediaTek Dimensity 800 U5G yang bisa ngeboosting core CPU sehingga membuat pengalaman performa dan bermain game lebih seru lagi bray untuk sektor kamera, Vivo V20 5G dilengkapi kamera belakang 64MP lensa utama, 8MP ultrawide, 2MP makro, dan 44MP kamera selfie. Selain itu, kamera depan belakangnya sudah dilengkapi fitur OIS. Vivo mungkin ngerasa HP ini bakal jadi daily driver di kelas menengah. Maka dia nanamin baterai berkapasitas 4000 mAh dengan fast charging 33W USB Type-C yang diklaim bisa ngecas 0 ke 63% hanya dalam waktu 30 menit aja bray Yo, terakhir HP yang udah support 5G di Indonesia ada Xiaomi Poco F3. Buat kalian yang cari HP kelas menengah dengan performa kenceng, kamera cakep, udah support 5G dan NFC, Poco F3 ini bisa jadi pilihan yang tepat yang bisa banget saya rekomendasikan. Dengan harga 5 juta kembali 1000 untuk varian 6 per 128GB, kalian udah bisa dapetin HP layar AMOLED, punya refresh rate tinggi 120Hz, Proteksi Corning Gorilla Glass 5 yang berukuran 6,6 inch dengan nit tinggi banget ya di 1300-an. Sayangnya Poco F3 pakai sertifikasi IP53 yang hanya tahan debu dan cipratan air saja ya. Padahal pesaingnya udah pakai IP67. Sedikit komplain untuk Xiaomi mungkin Xiaomi bisa pertimbangan lagi lah ya. Tapi itu bisa ditoleransi dengan chipsetnya Snapdragon 870 5G yang bikin performa lebih kencang dari pesaingnya. Ini sudah jadi kebiasaan Xiaomi ya kalau soal performa. Dan untuk sektor kamera, Poco F3 punya konfigurasi kamera belakang 48MP lensa utama, 8MP ultrawide, 5MP makro, dan 20MP kamera selfie. Buat yang suka main game PUBG M mungkin agak kecewa karena Poco F3 tidak punya cek audio 3,5mm. Biar dibilang mending Poco F3 aja, Xiaomi kasih kapasitas baterai sebesar 4520 mAh lengkap dengan Quick Charge 3 Plus Fast Charging 33W yang diklaim Xiaomi bisa ngecas dari 0 ke 100% dalam waktu 52 menit aja bray. Kurang apa lagi coba, kenceng iya, desain cakep iya, kamera bening iya, 5G udah, NFC apalagi, masih mikir. Gimana bray, apa kalian tertarik dengan HP 5G yang udah ada saat ini atau mau nunggu 1-2 tahun lagi? Kemudian besar tahun depan produksi HP baru akan menggunakan teknologi 5G bray. Jadi siap-siap aja nabung buat yang mau pindah ke 5G. Nah sekian dulu video kali ini, kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat tabang.